the Confederation of Filipino Workers. 37 years of empowering Filipino unity and inspiring progress. May problema ka ba sa trabaho? Kulang ang sweldo o benepisyo. Binamalit, ginigipit, illegal na tinatanggal. Narito na ang programang aalalay sa iyo. Problema ng uring manggagawa, pupulsuhan, aaksyonan, CF Top in Action. Management at union, pagharapin, pag-uusapin sa pangunguna ni Gabriel Aranza Mendez kasama si na Elwood Torres, Angie De Ocampo. Problema ng uring manggagawa, pupulsuhan, aaksyonan. Sama-samang aanga sa sama-samang paganga. CFW in action.
kanya-kanya po tayo, wala pong mangyayari sa bayan natin. Lalo na po nangyayari na sa ngayon sa buong mundo. Kahirapan ang ating inaharap na problema ang dapat na ayusin. Kahirapan hindi lamang sa pumukuhay, kundi kahirapan na rin sa pag-isip, kahirapan na rin sa moralidad, at kahirapan na rin sa ating uh, pagtingin sa isa't isa bilang uh, mamamayan at lalo tingin bilang piliti. Tayo po ay na, na <clears throat> tayo po ay nakaharap sa napakaraming mga challenges. Sa mga hinaharap po natin ay yung tingin uh, isang uh, party, sinasabi ng party uh, uh, kasama Terry. Ang hinaharap po natin ay hindi Christmas. Ang hinaharap po natin ay napakaraming mga kailangan ay musil sa ating bayan. Ngunit, kung tayo ba'y nagkakaisa at iisa ang ating patutunuan, ang direksyon natin, nagtutulungan po tayo, ay may mapag... Uh, itong mga hapon na ito ay mapagtutulungan po natin. Kaya itong grocery ng uh, bayan na yung magpusahan na yun, na ang apo na kasama, ang uh, NPF Belkak, ang Nika, at iba ba ba ang mga uh, EDI, siyempre, at uh, iba ba ba ang mga bahagi ng pamahala. Kaya isa lamang sa mga gagawin natin, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa buong kapuluhan natin, upang sa ganun, ay may makita natin sa ating mga mamamayan na may, may pagkasa. Hindi po tayo dapat nalulubo sa problema, kundi ang problema niyan ay ating yayakapin at ayusin natin niyan ng higit pa sa ating kakayanan. Upang sa ganun, sa pamamagitan ng ating pagsasama, ay mapagtutulong-tulungan natin ito na magigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magkaroon ng mas, ma mas mabuti at mas ayos na hinaharap. Ito po ngayon ay itong uh, grocery ng bayan na ito ginamagit ko kung isa lamang po ito. At ito nakatuon doon sa mga areas o doon sa mga grupo na nasasakupan sa ngayon, sa ngayon. Ako parang ipakita doon sa iba't ibang grupo na nagnalais din na tumulong sa ating mamamayan at sa ating mamayanan na may pagkakataon na gumawa sila ng iba't ibang mga proyekto na sa ganun na ayos. Kagaya niya, kasama po itong grocery ng bayan at ginagawa rin po ng uh, Alliance of Progressive Organizations ito, yun naman tungkol doon sa mga uh, paglalagay ng mga townships, iba't ibang mga, iba -iba mga lugar sa Pilipinas at ang hindi naman gagawin na yun ay poverty alleviation din yun. Sabagkat, kahit nang pinapanggit ko palagi, pinapanggit din ng uh, karamihan sa ating uh, nasa pamahalan, ang kalaban po natin ay kahirapan. Pag ang pamayanan natin, ang ating mga pamayanan ay may isa ng kahirapan. Pag ako ng pagkakato, upang sila ay makabango, ay wala po tayong uh, hahanapin pa. Ang ating bayan ay isang progresibong bayan. Napakaganda po ng Pilipinas. So, kung natin sirain ang ating bayan, natin sirain ang ating pamayanan at lalo pilit, huwag po natin sirain ang ating sarili. Yan lang po ang may nais na isko mapanggit. Ito po ang Alliance of Progressive Organization kung nagpapatuloy po nito yung napag-umpisa na nung panahon pa na si Pangulong Marcos ay nagpapisa uh, mag-rating uh, ng mensahe. Hindi lamang ngayon na eleksyon na ito ng 2022 kundi nung nung pa Nung siya ay naging gubernador, siya ay nagpumpusa ng kanyang public service at kanyang palagi na isang mangyari uh, na uulit-ulit niya. So, uh, ay tignan natin, ay tignan natin ang ating makakaya bilang Pilipino upang patasin natin ang kumbinidad, ayusin natin ang ating halang buhay, ayusin natin ang ating buhay at gawin natin ang Pilipinas na isang bansang may pagmamalaki natin. Tayo po ay makarangal na bayan tayo po ay marangal na lipunan na ayos natin ay paglaban niya hanggang sa ulit kung maaari. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa pagkakataon na kayo po ng salamat. Maraming salamat na lang Francis sa inyo na pag-introduce sa akin. So, ako po si Yusek, Ernesto Torres Jr. Ang bagong talagang executive director ng National Task Force to 
again to help you with this campus week. Ako po ay uh, bilang serve background now. Dati po akong miyembro ng Armed Forces of the Philippines. So, naging makahit tayo ng different uh, counter-insurgency campaign magula pa po ng 1989. At yun na tayo na tayo retired only last January 26. So, we have uh, marami na po kami mga kampanya na sinunod, no? Uh, para matapos ang insurgensiya. Pero ito lang po, yung uh, naging launch ang uh, pool of nation approach, pool of uh, government uh, participation, no? Anchor on good governance, na tayo ay talagang uh, nagkaroon ng significant uh, uh, gains no? in our counterinsurgency effort. So, I retired as a three-star general uh, handling the military uh, uh, security uh, operations of the uh, whole of Northern Luzon. So, na ako po ilubusin na ito. Salamat sa present administration. At ako inibigyan na naman ng mga kataon na may bahagi ng aking experiences, ng aking mga nalalaman para talaga matapos na natin ang mga problema sa inusulungsiya. Sa buong halos apat na dekada po na tayo ay na-expose sa ito klaseng pagkawa, ang pinaka-bottom line, pinag-alit ka naman niya kung nagsalatan, uh, ay bottom line para masulong ang problema natin is to uplift the condition of the Filipino people in their standard of living. Particularly, yung pong mga nasa uh, mga area na nangangailangan ng ating tulong. Kasama na dyan yung mga tinatawag na geographically isolated communities, mga disadvantaged areas, kung saan wala yung mga pinapangit kanina ng mga oportunidad para mabigyan ng dignidad ng ating mga kababayan to earn for themselves no, oportunidad to uh, send their uh, children to school and to have really a decent life. So, NTF LCAC po, pa sa kalaman ng nandito uh, uh, ngayon, NTF LCAC ay hindi po equivalent sa red tagging, ha? <laughs> Yan po kasi ang common na NTF LCAC, it is doing a lot of things. Primarily for uh, unity, peace, and development. Ang trabaho po natin, ng inyo ako likod, no? Ang NTF majors na be allowed to briefly uh, explain to our audience, to the public, kung ano po ang uh, primary uh, duty ng NPFL na. Ang, ang, ang chairman po niya ay yun ang iba kung hindi ang ating pangalo. No? At ang vice chairman ay yung ating national security advisor na ngayon ay si Secretary Eduardo Anyo. Ang, uh, ang executive director po ng uh, national secretary at ng NPFL na ay ang inyong abang likod. So, tayo po uh, sa National Secretariat with the guidance of our President and the National Security Advisor, uh, tayo po ay na mandato ay harmonize and uh, synthesize, synchronize yung mga efforts ng different departments na ating gobyo. All the departments were that matter. No? Uh, Sama na rin sila mga blend of DTI, DPWH, DepEd, Maybe ito na, MICA, of course, ay parte po ng uh, organisasyon ng NTFLK. At meron po tayo dyan na uh, dalawang uh, representative from the private sector. Uh, ang trabaho is to harmonize all the efforts para magkaroon tayo ng pagkakataon to bring uh, social services in conflict-affected areas, in conflict-vulnerable areas, Kasama na po yung mga ibang lugar dito sa Metro Manila kung saan nangangailangan ng malaking tulong po ng ating uh, gobyerno. Uh, in order to, for us to have, to attain yung ating minimity na lasting peace at sustainable development. Pero lahat po ng effort natin ay naka-anchor. Lahat po tayo sa gobyerno in our effort to end communist uh, armed conflict ay uh, sinusundan po natin yung prinsipyo ng good governance. More than anything else, kahit pong anong tanda ng programa ng ating gobyerno, kung hindi naman niya naka-angla sa ating commitment for good governance, 
ay wala pong uh, hindi ko malayo ang mararating. So we've been following that since the creation of NPFL back in December 4 of 19, uh, 2018 at uh, maraming na po tayo mga significant gains na may inibahagi ko po sa inyo mamaya uh, as we go along in this uh, uh, discussion. No? Uh, suffice it to say that uh, at the moment uh, sa bumubuo po ng uh, uh, National Task Force uh, ELCA ay uh, binabati ko po ang uh, ang APO, Alliance of Progressive Organization, ang CF na pinumuno at ang Kateri Club uh, sa CFW and of course our partners uh, uh, from the uh, from the Family Association volunteering uh, their own resources, their own uh, uh, support, and probably organization na rin po to make this uh, lucidity ng bayan uh, work. So we are also happy and I would like to congratulate also the initiatives and the support being extended by NIGA uh, uh, NCR being represented here by our good friend, uh, Yuri. Mom, Brad DTI, salamat po and congratulations for extending the usual support. And PIA, napaka-importante dito, uh, uh, I've heard, no? I've heard. Napaka-importante because the people has to know about uh, uh, the grocery and buyer because our effort from here on, I believe, and we are committing our support also, Mom Heidi, the president of uh, the grocery, grocery and buyer. We are committing that machinery that I, uh, that I uh, just uh, uh, described to you for the grocery and buyer to be successful. No? This is just the initial trigger uh, activity and uh, of course I wish uh, you all the best to sana mong expand pa tayo throughout the country. When I was invited to attend here, ang muna agad na pumasok sa isip ko, yung po mga people's organization natin all over the country. We have been particularly, you know, because nasa LCAP nga ako, uh, we are in the business of counterinsurgency, meron tayong mga people's organization na mga former writers na. Nakatulong na natin ngayon. We have, ang, ang mat, matutuloy natin na yung efforts all over the country is uh, roughly about 34,000 people. And we are exerting effort na palakasin po yung mga people's organization na yan. So, this would be a good uh, point of collaboration uh, with, with us, with your group and us, to bring in the program of Grocery ng Bayan to strengthen these people's organization. Para magkaroon sila ng oportunidad to earn for themselves at magkaroon ng oportunidad sa term ng mga efforts natin for redemption. Because they know, they admitted that when they were deceived, at sumama po, the small business and grupo for quite a number of years uh, na nagkaroon sila ng pagkakasala sa ating, sa ating bayan lalong lalong na doon sa mga kapatid natin na nililirahan sa mga layong lugar This is a good chance for them not only for livelihood but for redemption also So that is specifically, uh, mga Heidi what we are looking at and what we are bringing in in this uh, uh, forum so, baka po magkaroon tayo ng magandang uh, point of collaboration as we, uh, as we progress in our partnership. So, muli po uh, kami lubos na nagpapasalamat kasama ko yung dalawang director ko dito ng NBA PELCA, ang aking director for planning, si Fernando Tasmontero, at ang aking uh, uh, director sa policy rin, uh, si Director Alex Maranao. So, Ano po po sila, uh, Director, pero, pero nasa aktip kung servisyo pa ng Armed Forces. Pwede po mag-detail kasi member mo naman po ng uh, AFP, PNP, uh, ng NPFL ka. So I selected, but sila lang po ano, uh, the majority of my staff and directors are, are already civilians, no? Uh, but I uh, sought the uh, support of these two fine gentlemen. Uh, for me to be able to uh, reach out to sa mga malalayang lugar because it is uh, in far-flung areas doon po natin makikita yung organisasyon ng Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Eh. Ang nandun sa kasulukan 
makikita mo po yung organization nila. And we would like to uh, uh, take advantage of that in the dissemination of information, in the implementation of programs, uh, all for the purpose of alleviating the condition and the situation of our uh, mga kapatid po natin, mga kababayan natin, far from the guys. Kaya yun naman po na nandito sa NCR, partner po, classmate yun naman po siya uh, uh, dati sa PMP, no? Ang, ang, uh, ang regional director ng NICA, if you know him, retired Colonel uh, Dennis Godfrey Gaman, ang immediate na uh, boss po na ating uh, kasamahan sa NICA na nandito po sa kami natin ngayon. We are in close coordination, so that means uh, lahat po ng mga uh, magiging uh, collaboration natin dito sa programa ito in terms of propagating it, uh, uh, mas madali po natin makulitin. So more than the leadership of uh, Grocery and Bayan, APO, CFW, uh, yung Grand Family Association, and us here in the government, my congratulations to, uh, uh, of course, the, uh, the members of Grocery and Bayan. Because without you, without them, Mom, uh, we cannot really uh, uh, make this work, we cannot organize this, no? So my, our heartfelt and warmest congratulations also to those who are present here and uh, the other members, no? Who I know uh, would learn about uh, and be inspired this particular activity that we are undertaking now. So for now, uh, uh, I'm just committing uh, our support and uh, you can be assured that uh, uh, along the way we will be your partner. So muli maraming salamat for having us here and we wish the uh, program all the best. Uh, Grocery ng Bayan, Padayon, hindi ka nga mga masaya. <laughs> Sige po, maraming salamat po. Maganda ko agad po sa ating lahat. Baka mo kasi wala yung short, short message. So, Pakilala ko muna kay sarili. No? Although majority nga lang po na yung mga opisyan sa kilala na ako. Kasi yung pinakot ako sa circle ako at saka ako.
Ki provision ng Lord? Or what is all about the Holy Spirit? So, ito po yung ginagawa po natin sa uh, aking partnership in the private sectors na in-invite ko po si Tarka, pinili ko po ma-invite si Yusef Torres uh, to Colonel Balaco, pinigyan ko pa si Sir Balaco na ma-invite po sila dito kasi sila po talaga yung uh, makakatubo sa atin to support the program, no? Especially also Uh, like our uh, MPL or PIA because if you want this to be uh, uh, dissemin- a proper dissemination, PIA is the one who is going to be able to do that. We are the uh, widest, uh, widest connection with the three teachers. No? We need GMA in the ABC Brigade, but PIA is the one who is going to be able to do that. Because we have the connections with the three teachers. Radio and also the uh, Prince uh, Shopping. And of course, from our uh, friends in PTI, matagal na rin po namin katulong sila sa IDF Telegraph na we also provide uh, seminars, no? orientations on how to start business. So meron po sila mga programa ngayon. That's why we, I, I also introduced to you na invite po namin ito mga agencies na to na mga ipakatulong po sa ating programa. And of course, the doctor and doctor Lee, during our uh, meetings, na pagkasunduan po, na talagang expand ito ng nationwide. Hindi lamang po dito, but we will start in the areas of NCR, doon sa mga target na kung saan alam natin na meron talagang problema na kinakaharap. No? That's why we opted this to uh, happen in that area. And maraming maraming salamat po. Okay, magkali na. Maraming thanks po, Mika, and, uh, sa Kamplaster. Kaya ipatuloy po, natutulong po sa mga programa po na ako at ng uh, CFW, lalo na po sa ikaungan po ng aming kumulilan, na sama-sama po tayong ipatupad o institutionalize yung um, konsepto na MPPR Cup na hulog Rachel Abros. So yun lamang po at maraming maraming salamat po.
Ngayon sa mga sigurado naman, no, may mga ipiyado kayo mag-retire, pwede nyo po kami ma-invite for orientations sa mga mag-retire. Kasi ang lahat ng mag-retire ay may pera. So, pag may pera ko, gamitin, gamitin na maayos. So, probably, uh, kahit 10% lang sa mga mag-retire, mag-venture into business, we're good. Opo, sana sa mga member organizations na may mga gusto, you just have to ask us. Kasi po, uh, at NCR po sa DTI, director lang po, isa lang po. Ako po, uh, ako ang senior staff na nag-handle ng, ng LACS, yung sa harap ng mga mga na DTI. Opo, so, hindi lang po kami, pero po na si schedule po namin. Uh, I hope you will Uh, kasi po gusto talaga namin na yung mga gusto mag-negosyo or may hilig na mag-negosyo, mag-negosyo. So saan namin na nakukuha at hindi sa mga mag-retire. We started sa PNP. Ang mga PNP every year nag-ano sila, nag-invite sila sa amin for financial literacy and then how to start a business. How to start and register a business. Yun po yung gusto namin. Gusto namin sa department na mag-venture ang lahat because mag-productive po tayo, lahat po tayo magiging progressive. Hindi po tayo maging mayaman, wag po tayo mag-ambisyon. Yun po kasi ang mali natin. Is, ano, we always uh, look up na talagang mayaman maging mayaman. Hindi po, hindi po maging mayaman. Yung kailangan po natin mamuhay na disente, nakakakain, nakapag na mag-send ng anak sa school at naaayos. Bawat generation mag-improve po sila. Yun po yung uh, para hindi po tayo mag-ingress. Yan po daw ating progression sa ating development po. Huwag po tayo mag-ambisyon na step one lang. Huwag po na natin step ten. Wala po yun nun. In real life, I'm 50 years old and I realize that you have to go through the process. So, yun po, dapat i-treat natin yung mga gusto natin. Wala po, wala po 1, wala po 2010. So, dapat po progression. Ha? So, kung kailangan nyo po ng, ng sa DTI, sumulat lang po kayo kay R.D. Marcy. Ha? Magbibigay po yan sila. Last, last uh, May 16, nag-conduct po ako na becoming an entrepreneur to the SW uh, clients po. Uh, webinar po yun. Uh, probably, sa mga nag-attend, uh, 10%, 5% lang, but at least, kasi ang 5% na yun, pag, nag, pag nag-negosyo yun, kailangan nyo ng tao. Nagkaroon sa ng sweldo. Kung nagkaroon siya ng sweldo, magpapakain niya yung pamilya niya. Kung nagpakain niya na yung pamilya niya, nag-aambisyon na si namin at si tatay na, mapag-aral yung mga anak kasi may pamilya yung bago na. Uh, congratulations sa ako and hopefully the member organization will also thank us for possible collaboration po para maging mas marami ang magiging negosyante. Huwag po yung matakot, 90% ng negosyo sa Pilipinas ay my group. Ibig sabihin, naliligit. Yan lang po si Henry C. Yan lang po si Gokong Wei. Hindi po, sa majority po ng business sa Pilipinas ay nag-umpisa na maliligid. Huwag po kayong matakot na mag-umpisa na maliligid. Ah, so I hope uh, the grocery ng bayan will, will be ano, expanded not only in the NCR, but also in other regions. I work with Pugaligid ko kanina po. Masa po na nililigid ka ang kawalan nila. Honestly, this is just my honest talk. Ah, I was born in a... Uh, ano, Lahat po na area sa Iwilo, ay ang mga ilong ko, isang lahat po ako, wala po kami, generally wala akong ganyan. Pag narinig ko yung pa, ang tandaan ko, bumata pa ako, pag nagrarali kasi pagpunta ng syudad, wala ang talaga siya, kasi kung sabi ko kayo siya, kasi kung ba, kung sabi na sa akin niya, ang ito ba, ang ito ba, ang ito ba, Hard line. So, kay General Harvey, na nag-declare siya ng 
know what's that. I met people there during those times. And uh, I asked them, I don't know how to And uh, uh, you remember what Michelin Arason is uh, injustice and Makobrihan. Uh, Makobrihan, kasi wala akong paraan na maging productive. So we in the government, we in BPI, we want you to be productive. Ah, hindi ko talaga gusto. Alam mo, kaigiyak ako, sabihan nila ako, sabihan nila, no one's not. No, anong ginagawa sa katay nila? Nilalagay sa hilog kasi, tutuin lang doon sa city. And it's so hard to read. I hope hindi natin siya. Ito yung gusto yun. Ito yung gusto yun. But uh, I'm thankful. I'm thankful during my time in New Greece. I guess, uh, those who are members of the organization, they have principles to live. But as of now, um, sorry. Yeah, I hope we will all be productive and we will not go. Hindi wag tayo mong mundo. Kahit po sa mundo, kumakain lang po sila na ng kahit anong mahirap daw ang hindi ka pwede mag-ano, mag-sain ng umaga, mag-sain ka lang ng gabi. Tapos, pag nagkasakit ka, sabihin sa akin ang nurse doon siya ng NPA. Pag nagkasakit ka, siya ng nurse, sabi ko, ano alam ko sa pag-nurse? Sabi niya, binitrain ko daw siya. But it is heartbreaking kasi ako nga anak ng NPA ng araw. But after that, binitrain namin sila, binigyan namin sila ng livelihood, and then they're so open. Ang ganda, ang ganda pala pag magbibigay ka na, ang opportunity. Opportunity na maging productive. So, yun. Avail ko po yung mga government agencies na program. Hindi yan sila maramod na we have to schedule it. Yung mga taga-LGU, for your information, at lalo pang government of Quezon City, nagpo-provide sila ng start-up capital. Alam mo yun? Diyan ka ang sa akin yun. You just have to apply. Sabihin niyo yung nasa harap ko, Sana maging productivo po tayo at again, congratulations to Apo for the grocery na kapayan. Hello, maging ang umaga po sa ating lahat. Hindi ko in-expect daw, pero para po sa ating mga guests of honors, guests of honors, ang ating mga guests para sa araw na ito. Magandang umaga po. Ako po si Ember Gerdes, at galing po ako ng Philippine Information Agency. Ang PIA po para po sa mga hindi na nakakaalam ay isang agency under the Presidential Administration's Office. Kasama po namin yung PTV, yung PTS, yung Radio Pilipinas, pati po yung Pilipinas Agency, at saka po yung mga printing offices po kung ano yung mga ganyan po pangalan. So, si PIA naman po, kaya hindi nyo po masyadong nakikita dahil kami po ay nakaatas na magpunta talaga din on the ground para sa amin po. Kaya po ito, nag-a-attend po talaga kami po ng gantong klaseng pagpukulong para po makita po namin or makuha po namin talaga ang mga sentimiento ng ating mga kababayan on ground at the same time, makapag-disaminate po kami ng information sa mga tao on ground. Uh, ngayon po, kinukongratulate uh, po namin ang ako at ang buong buong po ng ating mga na technical working group para po masakatuparan natin ang um, ating activity ngayon. Sa so, PIA po, dalawa po ang lagi namin uh, pina-advocate. Uh, isa po ay an uh, address na po dito sa ating uh, sa ating ginagawa ngayong mga which is yung pagpapromote po ng visibility on the ground. So, isa po sa pinaka- uh, importante at pinakamabisa ang paraan para masustain natin ang ating communication sa graph ay meron tayong visibility. At ito po ay isang testamento, ang grocery ng bayan po ay isang testamento na tayo po ay buhay at tayo po ay nagtutulong-tulong para uh, masustain po natin ang mga advocacies natin. Pangalawa po na aming uh, ina-advocate ay yung fighting fake news and disinformation. So, miyembro rin po kami ang PIA ng NTFLCAP. Masama rin po namin ang liga sa pag- uh, 
may disseminate ng information eh, kung sabi ni Sir Gil sa seminar. Pero yung pinakamalaki po natin challenge sa society natin ay yung maling informasyon ng pangalan. Uh, ngayon, hindi, uh, naiintindihan po namin na sa NCR pa lang, 13 million po, or 14 million, 15 million niya ang maamot sa daytime. Uh, marami po talagang tao na uh, maaaring maging biktima ng maling informasyon. At ang dali po natin master o ang dali pa po ako ng mga emosyon natin pagdating sa uh, mga informasyon na tao po natin. Dapat ang dali natin magalit, ang dali natin uh, maki, makisakay sa isang bagay na hindi naman natin naiintindihan kung ano yung mga uh, sinasakyan natin. Kaya maraming tayo mga babayan na naging victim ng mga maling ideologya at uh, maling paniniwala. Diba? So, uh, kami po, ina-advocate namin at uh, sa tulong din po ng mga ligat ibang ahensya na yung pong pagkukonsume natin ng information at pagkukonsume natin ng information ay maging life skill na natin. Kasi before, um, lalo na po sa mga, ano, sa mga uh, yun pong tapos na sa, sa pag-aaral, hindi po nila pinagdaanan kasi yung kung paano mag-discern or paano um, himay-himayin ang informasyon na nakikita o natatanggap nila. Hindi rin po tayo naturuan ng mga panahon natin sa Eskwela High kung paano mag-verify, mag-check sa ibang um, mga sources, ganyan, at kung paano inatisin yung mga comments na nakikita natin, even the comments uh, na nakikita natin. Meron po tayo mga tinatawag kasi ng mga trolls sa online community natin. Uh, isa rin po yun sa mga nagiging challenges sa atin. At kailangan din po natin i-deserve or uh, himayin ang mga informasyon na binibigay nila. So, sa PIA po, um, yun po ang aming ina-advocate ngayon. Uh, uh, proper or responsible sharing and consumption of information na I'm sure na uh, makakatulong po sa ating mga uh, kababayan para hindi po sila masway o hindi po sila basta-basta uh, uh, malilihis ng lantas. So, ito po, uh, kasabay po ng mga ilang efforts natin like halimbawa, ito disseminate ng information, pagkandak ng mga online, uh, na on-ground and online activities like forums, seminars, ganyan. Uh, ito po talaga yung gusto sa amin namin na machine. And uh, natutuwa po kami na dahil po dito sa Jerusalem na itatayo po natin, patuloy po ang mga tao na mag-uusap ng mga, ha, ng mga experiences nila, ng mga benefits ng, mga, ng itong Jerusalem na ito sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga komunidad, at masusustain po natin yung communication natin. Uh, masusustainable natin ang pagkakas natin dahil ito ay living test kami na pagkutulungan ng bawat isa. So congratulations po again sa ako. Uh, congratulations po sa lahat ng bumubuo at sumusuporta sa grocery na ito. At sana po ay uh, maging successful at dumami pa po ng mga branches uh, nito. Hindi lang po dito sa NCR, but sa buong Pilipinas. So maraming salamat po. In line with that, yung uh, isang trust din ng APO, CFW, at Hulu, in general, is uh, social media. Ngayon. Uh, so, napansin niyo, marami na din kayo siya. Medyo may, maganda rin ibigay ng stock sa inyo. No? Hindi lang yung mga pretty faces. Yung mga ngayon ay influencers. Mga 500,000 followers yung ngayon. Because under APO, may Samsung Productions, and ito ngayon yung pukuha ng mga influencers para makatulong natin ang kalat yung information. Kasi sabihin lang nila, oh, huwag na kayo mag-NBA, eh. maganda, makikinig nila. Magkos lang nila pala. So, sabi nga siya, magamitin natin positively ang media, di ba? So, ito yung mga pwede natin gawin, pwede natin establish para mahikalat yung mas magandang mensahe. Para hindi naman daging malupot ang pupino, no? Hindi naman daging kamerapan niya. Dapat may pag-asa lagi. No? Uh, kami po, ina-advocate namin at uh, 
magulong din po ng mga ilat ibang anexa na yung pong pagkukonsume natin ng information at pagkukonsume natin ng information ay maging life skill na natin. Kasi before, um, lalo na po sa mga, ano, sa mga uh, yun pong tapos na sa, sa pag-aaral, hindi po nila pinagdaanan kasi yung kung paano mag-deserve or paano uh, himay-himayin ang informasyon na nakapagita o nakatanggap nila. Hindi rin po tayo naturuan ng mga panahon natin sa Eskwela High kung paano mag-verify, mag-check sa ibang um, uh, sources, ganyan, at kung paano ilatisin yung mga comments na nakikita natin, even the comments uh, na nakikita natin. Meron po tayo mga tinatawag kasi ng mga trolls sa online community natin. Uh, isa rin po yun sa mga nagiging challenges sa atin. At kailangan din po natin i-deserve or uh, himayin ang mga informasyon na binibigay nila. So, sa PIA po, uh, yun po ang aming ina-advocate ngayon. Uh, uh, proper or irresponsible sharing and consumption of information na I'm sure uh, makakatulong po sa ating mga uh, kababayan para hindi po sila masway o hindi po sila basta-basta uh, uh, malilihis ng lantas. So, ito po, uh, kasabay po ng mga ilang efforts natin like halimbawa, ito disseminate ng information, pagkandak ng mga online, uh, na on-ground and online activities like forums, seminars, ganyan. Uh, ito po talaga yung gusto sa amin namin na machine. And uh, natutuwa po kami na dahil po dito sa Jerusalem na itatayo po natin, patuloy po ang mga tao na mag-uusap ng mga, ha, ng mga experiences nila, ng mga benefits ng, mga, ng itong Jerusalem na ito sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga komunidad, at masusustain po natin yung communication natin. Uh, at mag-sustain po natin ang pagkakas natin dahil ito ay living test kami na pagkutulungan ng bawat isa. So congratulations po again sa ako. Uh, congratulations po sa lahat ng bumubuo at sumusuporta sa grocery na ito. At sana po ay uh, maging successful at dumami pa po ng mga branches uh, nito. Hindi lang po dito sa NCR, but sa so, buong Pilipinas. So maraming salamat po. So, I would like to introduce a fresh Gabi Haraks in the Sinsiyan Pagbo. Sa kapagpanang araw po sa ating lahat, sa ating distinguished guest, I would like to extend a warm welcome to you. Especially po, kay Yusek and Lester Torres III, ng Imperial Cup, Ms. Glenda, Goloy, from DTI, Sir Ulysses Udalat from NICA and for PIA, Sir Enver Cortez. Your presence here signifies the importance of our collective endeavor and we are profoundly grateful for your support. We would like to express our deepest gratitude to the Philippine Information Agency and to the other media outlets for being here today. Your support is instrumental in our mission, recovering our event. You are amplifying our goals, spreading our message, and ensuring that our advocacy reaches the farthest corners of our country. Salamat din po sa ibang ibang mga community leaders na nandito. At lalo lalo na po sa mga member of Confederation of Filipino Workers, ang Montelisin, ang Shakey's Union. Maraming salamat po sa pagpunta at sa inyong support. Ako po ay nandito hindi bilang isang Brother Gab ng World Federation of Filipino Workers, kundi bilang isang kapwa Pilipino. Isang Pilipino na nakakaunawa sa mga hangon ng pang-araw-araw na buhay. We are here today to address a concern that affects every one of us, ang magkaas ng presyo ng bilhin. Ang ating tugon sa hamon na ito ay hindi lamang nakasentro sa pagbiling ng mas mataas na sahon. Pagamat ito ay bahagi ng isang solusyon, hindi ito sapat na nasasaklawan ang pagbuluhan. 
we must broaden our perspective and address the four reasons behind the economic strain. Ngayon araw, inilunsad natin ang ating proaktibong tugon, ang grocery ng bayan. Higit pa po ito sa isang tindahan. Ito ay representasyon ng ating pangakong magbigay ng abot kaya at konsustansyang pagkain sa bawat Pilipino. Ito po ay simbolo ng ating sama-samang misyon na tugunan ang ikinumitong hindi pagkapatay ng pray at siguraduhin ang bawat manggagawa, bawat pamilya ay nakikinabang sa kasalinahan ng ating bansa. Our vision is a society where access to basic necessities is a universal right not a privilege. A society where the price of a meal does not dictate the nutritional value. A society where every Filipino, regardless of their income, can afford to live a healthy and dignified life. A grocery ng bayan isang hakbang patungo sa ating vision. Sa pamamagitan ng paggamit ng lakas na magpipong pamimili at suporta ng komunidad, Bayunin natin gawing mas abot kaya ang mga pangayang pilihin para sa lahat. This initiative stands as our declaration. We are here, we stand united, and together we will prevail. Ang growth sa kinumbayan ay kumakatawan sa pagbabalong hinahanap natin, sa pamamagitan ng ating samsamang lakas, sa patupanan natin ang pangarap na ito para sa atin, para sa susunod na generasyon. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang ating bansa.